السلام عليكم الدوالي او دوالي الاورده وهي عباره عن مشكله بنشوفها كتير جدا بتحس ان الاورده بتاعت رجليك لفه حوالين بعضها وفيها التواء كده بتحس ان رجليك لونها ازرق احيانا الموضوع بيوصل لشكل مش كويس او لالم ولكنه ممكن يوصلك لمشكله اخطر من كده بكتير هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الاعراض اللي انا بشوفها وايه الاسباب بتاعت المشكله دي من الاساس والعلاج والتمارين الممتازه باذن الله اللي هتلغي لك او هتقلل لك من المشكله بشكل كبير جدا معاك دكتور احمد الشامي ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم بالنسبة للأعراض، الأعراض هنا هنقسمها لشقين، شق ما كده كده مفيش ألم ولكن ليه أعراض، شق تاني فيه ألم، الشق اللي ما بيبقاش فيه ألم بتحس إن اللون بتاع الأوردة بتاعت رجليك لونها أزرق غامق أو اللون البربل أو الأرجواني الغامق الأوردة بتاعت رجليك بتظهر كأنها ملتوية ومنفوخة الدوالي بشكل عام أشهر الأماكن اللي بتيجي فيها هي الساقين طيب لو في ألم بتحس بألم في رجليك أو ألم في الساقين الموضوع بيتحول لحكة أو مشكلة في رجليك بيزيد الموضوع أصلا لحرقان وتورم في منطقة الساقين لون الجلد بيتغير لون الجلد اللي حوالين الدوالي نفسه بيتغير أحيانا الموضوع بيزيد قوي لو واقف فترة طويلة أو قاعد فترة طويلة وهنا هديك هنت صغير كده عن حاجة اسمها سبايدر فين وده عبارة عن أشبه شوية بالفاريكوزفين أو أشبه بالدوالي ولكنه الدوالي أو الأوردة بتكون أصغر شوية في الحجم طيب ضيف على أنه أصغر في الحجم إحنا قلنا في الساقين بس أشهر حاجة لا ده بيبقى في الساقين وأحيانا في منطقة الوجه بيكون شكل الدوالي أشبه بخيوط العنكبوت ومنها تسمى باسم سبايدر ممكن نبقى نعمل حلقة كاملة عن الموضوع ده بإذن الله قريب يعني طيب بالنسبة للأسباب السمامات ضعيفه طيب ايه السمامات دي اصلا تعالى نبدا الموضوع كده بسرعه وخد فكره عنه هتفهم الدنيا ماشيه ازاي القلب القلب بيضخ الدم عن طريق الشرايين من القلب لجميع انسجه الجسم اللي هي محتاجاها طيب الدم عشان يرجع لي تاني بيرجع عن طريق الاورده من جميع انسجه الجسم علشان يرجع للقلب تاني طيب حلو يبقى الدم لما يجي يخرج ولما يجي يرجع هنتكلم على لما يجي يرجع لما بيجي يرجع خاصه من منطقه الساقين او من منطقه الرجل من تحت بالتالي هو بيطلع من الرجلين علشان يوصل للقلب طيب مين المسؤول عن النقطه دي العضلات عن طريق انقباضها هي اللي بتساعد الدم ان هو يرجع من الاطراف السفليه او من الرجلين علشان يرجع تاني للقلب وعلى اساسه اتسمى منطقه السمانه هي القلب التاني في الجسم لان بسبب الانقباضات اشبه بانقباضات القلب انقباضات القلب تودي الدم للجسم كله انقباضات السمانه توصل الدم من تحت لحد القلب طيب طبيعي طيب بالنسبه للاورده دي بيكون فيها صمامات ايه الصمامات دي وظيفتها ان هي تسمح للدم ان هو يطلع لفوق وما تسمحلوش ان هو يرجع لان انا عاوز مع كل انقباضه اطلع الدم شويه واوقفه مع كل انقباضه اطلع الدم فانا لو حصل لي خلل في الصمامات دي الدم بدل ما يقف وما يرجعش لا بيبدا يرجع وبالتالي الاورده دي بتتمدد ويحصل لي دوالي الساقين طيب بالنسبه لعوامل الخطر طبعا اتشرحنا قبل كده الفريمه من الاسباب وبما من عوامل الخطر عوامل الخطر وجودها بيساعد من زياده احتماليه الاصابه فمثلا عندي تقدم العمر لان مع تقدم السن بتبدا الاورده دي الصمامات اللي جواها يحصل لي فيها خلل او دامج او تلف وبالتالي ممكن الدم يرجع تاني وبالتالي يحصل لي الدوالي تاني حاجه الجنس او النوع الستات اكتر عرضه من الاصابه من الرجاله ليه لان الستات بسبب الهرمونات اللي عندهم التغيرات الهرمونيه خاصه اثناء بعد انقطاع الحيض او انقطاع الدوره الشهريه اللي بتحصل ممكن يحصل لي تغيرات هرمونيه التغيرات دي ممكن تساعد على ان الأوردة دي يحصل فيها تمدد خاصة الناس اللي بتاخد حبوب منع الحمل 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 بقى نفسه مشكله بسبب زياده الدم الكبيره اللي بتحصل نتيجه التغذيه اللي بتحصل للجنين وخاصه اثناء نهايه الحمل مثلا والطفل بقى بيجي ينزل بيبدا يتم افراز بعض الهرمونات الهرمونات دي ليها وظيفه مهمه جدا وهي ان بتساعد بطانه الرحم على الارتياح او الانبساط او الريلاكسيشن فبالتبعيه ممكن بعض الاورده بتاعه الرجلين يحصل لها نفس المشكله دي يحصل لها ارتياح او تمدد او انبساط او ريلاكسيشن سميها زي ما تسميها على اساس ويبدا الصمام يحصل فيه مشكله ويحصل لي دوالي ودي بتيجي كتير جدا للحوامل الوراثه وده عامل مهم وبنقوله دايما ان لو باباك او مامتك حد فيهم عنده المشكله اجرك الله طبعا ربنا يشفيك ويعافيك ممكن يكون الموضوع يتنقل لك انت كمان السمنه او زياده الوزن لان السمنه او زياده الوزن بتسبب لي ضغط على الرجلين القعده الطويله جدا او الوقفه الطويله جدا ممكن تساعد لي على احتماليه الاصابه بدوالي الساقين او دوالي الاورده طيب بالنسبه للمضاعفات 
المضاعفات يعني الحاجات الخطيره اللي انا ممكن اشوفها اول حاجه السر او القرحه ودي بتحصل في منطقه ما جنب الانكل او ما جنب الكعبين او الكاحلين الكاحل هنا او هنا احيانا بيظهر لي عليه الموضوع ده ثانيا الجلطات ولازم اخد بالي قوي ان يعني في جلطه في الرجل الديب فينس ترومبوزس ودي بتحصل نتيجه ان الدوالي بقى لها فتره كبيره وما تعالجتش فالدم لما بيقعد فتره بيبدا يتجلط فلو اتجلط يعمل لي جلطه في المكان بتاعه تالت اعكس بقى الموضوع النزيف والنزيف ده بيحصل نتيجه ان الاورده دي ممكن تنفجر طيب هو النزيف خطر قوي زي نزيف المخ مثلا كفر الشر لا خالص هو نزيف بيكون اخف بكتير جدا وبسيط ولكن زي ما بنقول دايما اي نزيف يلزمه عنايه طبيه ما ينفعش يتم تجاهله طيب بالنسبه للعلاج طبعا الحمد لله والحسن الحظ ان الدوالي ما بتحتاجش علاج في مستشفى وانك تتعجز وانك تقعد فتره طويله لا هو انت العلاج بشكل كبير من بره وممكن يعني تتعالج حتى في عياده علاج طبيعي او في عياده دكتور المهم انك ما بتتحجزش ركزنا على النقطه دي نبدا نتكلم في التفاصيل اول نوع من العلاج هو السيلف كير وده عباره عن بعض التمارين اللي بنعملها مهمه جدا هكلمك عنها دلوقتي ولكن ليها بعض الاحتياطات الثانيه لازم اقول لك عليهم اولا لو انت عندك زياده في الوزن حاول تقلل وزنك باستمرار تجنب الملابس الضيقه قوي الناس بتلبس بناطيل ضيقه جدا من عند الرجل او اسوره الرجل اللي بتبقى قافله قوي عليهم دي مشكله الناس اللي بتلبس كعب باستمرار خاصه البنات الهيلز بشكل عام بتسبب مشاكل كتير جدا 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 منها الدوالي لما تيجي تنام مثلا بتحاول ترفع رجليك على حاجه عاليه لو انت بتعاني من الموضوع فحاول ترفع رجليك على حاجه عاليه طيب بالنسبه للتمارين هنتكلم ان شاء الله عن ثلاث تمارين، التمرين الاولاني وهو اشبه بتمرين الستريت ليج ريزنج، انك بتنام على ظهرك وبتحاول تتني رجل وبتبدا الرجل الثانيه تشد مشت رجلك عليك وترفع رجليك لفوق، طيب وبعدين هل انا هعد عدات؟ لا، انت بترفع رجليك لحد ما تكون بمساواه الرجل الثانيه وتبدا تثبت في الوضع ده من خمس ل 10 ثواني، في الاول بتبدا تحس برعشه في المنطقه وفي العضلات الاماميه ولكن بتحاول تستنى اكثر خمس ل 10 ثواني، قدر الموضوع يبقى سهل بعد كده بتحاول تقعد من 15 ل 25 ثانية. طيب بتعمل العدات قد ايه؟ 10 عدات في المرة، بتعمله مرتين ثلاثة في اليوم. طيب وانا فوق لازم اخد بالي قوي ان انا بنزل بالراحة، مش بنزل بسرعة، انا بنزل بالراحة علشان تاخد وقتك في النزول. <تصفيق> تاني تمرين هو تمرين العجلة، بنفس وضعية المرة اللي فاتت 90 فليكشن هيب 90 ني وبتبدأ تعمل العجلة لمدة 30 ثانية. طيب حسيت ان الموضوع صعب؟ لا انا مش قادر، لا في صعوبة، مش قادر اتحمله، بتبدأ تعكسه عن طريق انك بتعمل بوش اب برجليك، كأنك بتطلع السلم، يعني بدأ ما بتعمل عجلة دي عجله انك بتعمل سيركولار موفمنت او حركه دائريه مش قادر فبتبدا تعملها نظام بوش او نظام كانك طالع على السلم مثلا ثالث تمرين الهيل اب او انك بتقف على مشت رجليك خد بالك انت بتقف على مشت رجليك وبتثبت فتره وبتنزل بطيء نفس الفكره اللي قلناها قبل كده انت مش بتعمل عدات انت بتحاول تثبت عدد من الثواني فانت بتطلع بتثبت 10 ثواني وتنزل طيب قدرت توصل ان انا اثبت 10 ثواني بتزود الموضوع ل 20 وال 25 ثانيه طيب انا لما باجي اقف على مشت رجلي بقع يمين او شمال باخد شبالي لو انت عندك مشكله في الاتزان حاول تجيب كرسي تسند عليه وانت واقف سندت على الكرسي وتبدا تطلع بجسم اسمك 5 10 ثواني انزل قدرت استحمل كمل ل 15 ل 20 ثانيه بتعمل الموضوع ده 10 مرات طبعا بالاضافه للتمارين بتلبس حاجه اسمها كومبريشن ستوكنج او الجوارب الضيقه او الشرابات ضيقه شرابات معينه مخصوصه للدوالي بتشتريها من الصيدليات او من محل المستلزمات الطبيه سواء من ده او من ده لازم بتفيد جدا طبعا تبع البراند وطبعا الضغط بيختلف من حته لحته وبتختلف من شراب للتاني ولكن هو يستحسن انك تشتريها علشان تساعد على ضغط الرجل ان الدم يرجع وان الانقباض يزيد بالاضافه للتمارين معلومه جانبيه ان في حالات الحمل اللي اتكلمنا عنه من الانواع اللي من اللي بيجي مع الحمل الدوالي ده بيختفي من 3 ل 12 شهر بعد الولاده، لو الموضوع ما اتعالجش بعد كل اللي انا قلته ده احيانا الدكتور بيلجا لحقن ماده معينه بتساعد الصمامات دي على الالتئام او لو الصمامات دي مقفوله بتساعدها انها تتفتح بشكل اسرع وبالتالي تجيب نتيجه كويسه، طبعا ده في حاله لو فشل كل اللي انا قلته ده. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم، كان معاك الدكتور احمد الشامي وبس كده السلام عليكم